रजीम बसमीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन शरी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स जो आपको भी मैंने आप मैं जो अपलोड कर लिए थे कुछ नोट्स तो उस हवाले से मैंने चैनल पे पी एस टी और जे की भी तैयारी चल रही है काफ़ी दिनों से तो उस हवाले से मैंने एट क्लास की जो सीरीज़ शुरू की थी तो उसकी जो पहला फर्स्ट पार्ट था तो वो मैंने अपलोड कर लिया है तो सेकंड पार्ट जो है वो मैं अभी बना रहा हूँ ताकि सबका फ़ायदा हो सके ठीक है तो वो हमने कहाँ पे छोड़ा था विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वॉल्ट्री एक्शंस हाई इन ब्रेन होता है ठीक है तो यहाँ से 42 टू क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं क्योंकि मुझे पहले भी कहा गया था कि सर जो है वो कम टाइम में वीडियो बनाए ताकि सब के फायद सबका फ़ायदा हो सके दस मिनट का बारह मिनट का हो ज़्यादा ना हो ठीक है तो इसलिए मैं कम वीडियो बनाता हूँ मैं मतलब टाइमिंग थोड़ी होती है तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचने लाजिम है तो फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट मटीरियल फ्राम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन ठीक है Which four parts of body play role in eliminating waste materials? Lungs, kidneys, liver, and skin. Two kidneys in human body are located below the abdominal region. Which artery transport the blood of blood to the kidneys? Renal artery. Each kidney has about a million tiny units. called nephrons in nephrons a chemical exchange takes place between capillaries and uh, your urine carrying tubes where waste material and water leave blood and enter urinary system uske baad excess amino acids are converted into urea उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग द ब्लड आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस उसके बाद एस आई यू टी स्टैंड फॉर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट इसका आप जो है वो फुल फॉर्म याद कर लें ताकि टेस्ट में आ, आ सकता है तो कुछ चैप्टर नंबर वन हमारा कंप्लीट हो रहा है चैप्टर नंबर टू स्टार्ट होना होने वाला है तो उसका क्वेश्चन वन है चैप्टर का नाम क्या है हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू सेल्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवियन तो यहाँ से द सेल डिवियन इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर डिवियन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवियन आर कॉल्ड ठीक है द सेल डिवियन इन्वॉल्व सेल डिवियन किस में होती है न्यूक्लियर डिवियन में और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में न्यूक्लियर डिवियन इज आल्सो कॉल्ड केरियोकाइनेसिस ये इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर डिवियन का दूसरा नाम केरियोकाइनेसिस है साइटोप्लाज्मिक डिवियन इज आल्सो कॉल्ड या फिर अदर नेम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवियन इज साइटोकाइनेसिस व्हिच पार्ट ऑफ सेल टेक्स पार्ट इन सेल डिवियन कॉल्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है वो सेल डिवियन में टेक पार्ट करता है द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेंट्स हेरिडिटी मटीरियल कॉल्ड क्रोमोजोम्स द क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स हु फर्स्ट प्रेजेंट द फर्स्ट डी एन ए मॉडल इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन नाइनटीन फिफ्टी थ्री में फर्स्ट डी एन ए का मॉडल पेश किया था द पेरेंट सेल पेरेंट सेल ही हमेशा डिवाइड होता है पेरेंट सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स कॉल डॉटर सेल्स हाउ मेनी प्रोसेस आर देयर इन सेल डिवियन टू प्रोसेस माइटोसिस एंड मियासिस प्रोसेस इन विच सेल्स डिवाइडेड फॉर ग्रोथ रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड माइटोसिस प्रोसेस इन विच सेक्स सेल्स आर डिवाइडेड एंड गेमिट्स आर फॉर्मड for reproduction in human is called meiosis uske baad question number 64 how many stages are there in mitosis four stages are there in mitosis 
द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटासिस वेन क्रोमेटिन बेक बिकम थिकेंड शॉर्ट इन एंड बिकम विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप कॉल्ड क्रोमोजोम्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स इज प्रोफेज प्रोफेज में ये सारा प्रोसेस हो सकता है और होता है सेकेंड स्टेज विच क्रोमोजोम वेन क्रोमोजोम्स गेट अटैच टू स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्म्ड बाई टू सेंट्रोल्स कॉल्ड मेटाफेस उसके बाद थर्ड स्टेज वेयर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्पाइंडल फाइबर टेक्स प्लेस एंड क्रोमोजोम्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स कॉल्ड इनाफेस फोर्थ फेज वेयर क्रोमोजोम्स रीच टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स टीलो फेज मियासिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियर डिवियंस मियासिस कंसिस्ट ऑन टू न्यूक्लियर डिवियंस मियासिस वन एंड मियासिस टू उसके बाद क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल एज क्रोमेटिन नेटवर्क उसके बाद क्रोमोजोम्स इन पेयर आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोजोम जो पेयर में होते हैं वो उसको हम होमोलॉगस क्रोमोजोम कहते हैं द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिट्री इज कॉल्ड जीन जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोजोम्स ठीक है तो उसके बाद डी एन ए स्टैंड फॉर डी ऑक्जी राइबो न्यूक्लिक एसिड डी एन ए स्टैंड फॉर डी ऑक्जी राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड उसके बाद डी एन ए कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइट्स ठीक है तो आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं ताकि सबकी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद न्यूक्लियोटाइट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट एंड फॉस्फेट शुगर एंड बेस ठीक है तो आप उसके बाद जो है आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं ताकि आपकी जो भी परेशानी हो वो ख़त्म हो जाए और याद करें याद करेंगे तो आपका आपके लिए आसानी हो सकती है अगर नहीं याद करेंगे तो आपके लिए मसला बन सकता है तो उसके बाद नेम द फोर बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइट न्यूक्लियोटाइट के फोर बेसिस के नेम बताने हैं कौन कौन से एड नाइन वनाइन थायामाइन एंड साइटोसिन What is stored by DNA in the sequence of its nucleotide? Genetic information. उसके बाद क्वेश्चन है the transmission of characteristics from parent to offspring is called hereditary. Male cell and female cell haploid fuse to form a diploid cell called zygote, which in which is the first cell of an organism from which the new life of an organism begins zygote in which cell the complete hereditary material is stored zygote who is the pioneer among genetics gregor john mendel uske baad question uh, chapter number 2 hamara complete hua kuch chapter number 3 start hone wala hai biotechnology उसके बाद क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस द डील्स विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स टू प्रोड्यूस अ यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड डीएनए रिप्लीकेशन डीएनए रिप्लीकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इज बीइंग यूजेस टू ट्रीट डायबिटीज डायबिटिक्स ठीक है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द जेनेटिक कोडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय इंसर्टिंग और रिप्लेसिंग अ सेक्शन ऑफ अ जीन विद द न्यू वन इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है तो मेरे ख्याल से तो ये वीडियो काफ़ी जो है वो बड़ा हो गया होगा तो यहाँ से इस वीडियो को स्किप कर लेते हैं वीडियो को इन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर फोर से तो तब तक के लिए खुदाफिज अल्लाह ने के बाद थैंक यू